এই ভিডিওতে আমরা এলপিপির গ্রাফিক্যাল সলিউশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করব আমরা দেখব যে গ্রাফিক্যাল সলিউশন কিভাবে করে এবং তার কিছু কিছু তার পার্টিকুলার কেসেস কিছু স্পেশাল কেসেসও আমরা আলোচনা করব তো আমরা প্রথমে তাহলে একটা এলপিপি নিয়ে নেই আমরা এই এলপিপিটা চয়েস করলাম তো আমরা জানি যে গ্রাফিক্যাল মেথডে কোনো একটা এলপিপিকে সলভ করতে গেলে তার ম্যাক্সিমাম ডিসিশন ভেরিয়েবলের সংখ্যা দুই হতে হবে দুইয়ের বেশি হলে গ্রাফিক্যাল মেথডে সলভ করা যায় না এটা আমরা জানি তো এটাকে গ্রাফিক্যাল মেথডে সলভ করার জন্য আমরা করব কি আমরা দুটো অ্যাক্সিস নিয়ে নেব এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস তারা অরিজিনে ইন্টারসেক্ট করল এবার আমরা করব কি তার যে এই এলপিপির যে কনস্ট্রেন্টসগুলো আছে এই কনস্ট্রেন্টসগুলোকে আমরা ইকুয়েল টু হিসাবে ধরব ইকুয়েল টু হিসেবে ধরলে দুটো স্ট্রেট লাইন পাওয়া যাবে এবার এই দুটো স্ট্রেট লাইন আমরা এই গ্রাফে ড্র করব তো আমি ধরে নিলাম এই হলো একটা স্ট্রেট লাইন আর এই হলো অপর একটা স্ট্রেট লাইন তো এই স্ট্রেট লাইনগুলো দিয়ে কি বুঝায় এই স্ট্রেট লাইনগুলো দিয়ে বুঝায় যে সেট অফ পয়েন্টস যেগুলো এটার উপরে আছে মানে ইকুয়েল টু থাকলে যা হবে এই হলো স্ট্রেট লাইনগুলো ইকুয়েল টু রিপ্রেজেন্ট করছে তো লেস দেন ইকুয়েল টু দিয়ে কি রিপ্রেজেন্ট করে তো এই রিজনটা আমরা বের করার চেষ্টা করি তো প্রথম কনস্টেন্টসটা যদি লেস দেন ইকুয়েল টু হয় তাহলে কোন রিজনটা রিপ্রেজেন্ট করবে তাহলে আমরা দেখি যে এই রিজনটা রিপ্রেজেন্ট করে লেস দেন ইকুয়েল টু দিয়ে তো এটা বোঝার সহজ টেকনিক হলো আমরা অরিজিন যদি বসিয়ে দিই আমরা অরিজিন বসিয়ে দেখবো যে এটা ট্রু হয় কিনা অরিজিন বসালে দিকে রেজাল্ট হবে জিরো তো জিরো লেস দেন ইকুয়াল টু সিক্সটি ট্রু যদি ট্রু হয় তাহলে এই লাইনের যেদিকে অরিজিন আছে ওই দিকটা হয় রিকোয়ার্ড রিজন আচ্ছা তো আমরা এটা রিকোয়ার্ড রিজন পেয়ে গেলাম আচ্ছা এবার আসি আমরা সেকেন্ড কনস্টেন্টসে সেকেন্ড কনস্টেন্টসের ক্ষেত্রেও সেমভাবে আমরা যদি রিজনটা আইডেন্টিফাই করি তাহলে আমরা দেখব যে দিস ইজ দি রিকোয়ার্ড রিজন মানে সেকেন্ড কনস্টেন্টসের ইকুভেলেন্ট রিজন হলো এটা তো আমরা দুটো রিজন বের করলাম এবার দেখলাম যে দেখো দুটো রিজনই কোথায় ইন্টারসেক্ট করে মানে কোথায় দুটো রিজনেরই কমন পোর্শন আছে এই হলো এই জায়গাটা এখানে যে আমরা একটা কোয়াডিলেটারাল দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো রিজনেরই কমন পোর্শন হুম এর মানে এই রিজনের যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো দুটো কনস্টেন্টসকেই স্যাটিসফাই করছে এই রিজনের পয়েন্টগুলো দুটো কনস্টেন্টসকেই স্যাটিসফাই করছে এবার আবার আমরা দেখব যে এই রিজনের পয়েন্টগুলোর মধ্যে কোনটাতে অবজেক্টিভ ফাংশনের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম এটা তো হয়েই গেল দুটো রিজনকে স্যাটিসফাই করছে এর মানে আমরা সলিউশনের একটা সেট পেয়ে গেলাম এখানে যত পয়েন্ট আছে এর মধ্যেই কোনোটা এই জ্যাটকে ম্যাক্সিমাইজ করবে তো আমরা দেখ এবার বের করতে হবে কোন পয়েন্ট এখানে তো অনেক ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস আছে তো এই পয়েন্টসগুলোর মধ্যে কোনটা জ্যাটকে ম্যাক্সিমাইজ করে তো তা বের করার জন্য আমাদের একটা রেজাল্টের সাহায্য নেব এই রেজাল্টে বলা হয়েছে যে এই যে কমন রিজন এটাকে বলা হয় কমন ফিজিবল রিজন কমন ফিজিবল কথাটা বলা হয় কারণ এখানে এটা হলো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অ্যান্ড ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে একশো পজিটিভ ওয়াইও পজিটিভ তো এলপিপিতে ফিজিবল বলতে বুঝায় যেটা মানে নন নেগেটিভ এই জিনিসটাকে বলা হয় ফিজিবল তো দেখো আমরা শুধুমাত্র ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টটা কিন্তু কনসিডার করছি কারণটা হলো এই যে এখানে দেখো এক্স ওয়াই গেটার দেন ইকুয়াল টু জর জিরো বলা আছে এই জন্য আমরা সব যা কাজকর্ম করছি সব ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টটাই আমরা ফোকাস করছি আচ্ছা তো আমরা কি করব যে কমন রেজাল্টটা কি কমন ফিজিবল রিজনের শুধুমাত্র কর্নার পয়েন্টেই জেডের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম হবে তো এই রেজাল্টটা ইউজ করে আমরা অঙ্কটা করব কারণ এত ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টসে জেডের ভ্যালু বের করা পসিবল না তো এই রেজাল্টটা এই ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করছে যে আমরা শুধুমাত্র কর্নার পয়েন্টগুলোতে চেক করব তো কর্নার পয়েন্টগুলো তাহলে আমরা আইডেন্টিফাই করে নিই এই হলো একটা কর্নার পয়েন্ট এই কর্নার পয়েন্ট এই হলো একটা কর্নার পয়েন্ট এদের কোর্ডিনেট বের করে নিই এটা হলো এগুলো কোর্ডিনেট বের করা খুব একটা কঠিন না এটার বের করলাম এটার বের করলাম এগুলো কোর্ডিনেট বের করতে পারবো জাস্ট সোল করলেই হলো আচ্ছা এবার কোর্ডিনেট গুলো বের এবার দেখবো যে এই পয়েন্টগুলোতে কোথায় জেডের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম আসে তাহলে দেখি ওতে ওতে জেডের ভ্যালু এত এত এতে এত বিতে ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো সিতে পেলাম এইট হান্ড্রেড তাহলে দেখি কোথায় ম্যাক্সিমাম হচ্ছে জেডের ভ্যালু দেখো এই ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো হলো ম্যাক্সিমাম এবার কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বি পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম কাজেই বি এটাই হলো আমার রিকোয়ার্ড সলিউশন মানে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এটাই আমার রিকোয়ার্ড সলিউশন তো আমাদের ফাইনাল আনসার হবে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর অ্যান্ড অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ জ্যাড ইজ ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো 
তো আমাদের এই এলপিপিটা আমরা সলভ করে ফেললাম গ্রাফিক্যাল মেথডে এবার আমরা একটা অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচ দেখি এই মেথডে আমরা মেন কি একটা রেজাল্ট ইউজ করলাম কি রেজাল্ট ইউজ করলাম যে কমন ফিজিবল রিজনের কর্নার পয়েন্টগুলোতেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হয় বা মিনিমাম ভ্যালু হয় এই জন্য শুধুমাত্র কর্নার পয়েন্টগুলো বের করলাম বের করে আমরা এই কর্নার পয়েন্টগুলোতে জেডের ভ্যালু চেক করলাম যেটা বেশি এটা নিয়ে নিলাম তো এই হলো একটা ওয়ে সলভ করার আর একটা রাস্তা হলো আমরা এবার অবজেক্টিভ ফাংশনটাকে কনসিডার করলাম দিস ইজ দি অবজেক্টিভ ফাংশন এবার অবজেক্টিভ ফাংশনের একটা পার্টিকুলার ভ্যালু নিয়ে নিই জেডের জেডের ভ্যালু সাপোজ থ্রি হান্ড্রেড নিয়ে নিলাম তো অবজেক্টিভ ফাংশনের একটা পার্টিকুলার ভ্যালু নিয়ে নিলাম এবার এটা একটা স্ট্রেট লাইন রিপ্রেজেন্ট করে এই স্ট্রেট লাইনটা আমি ড্র করলাম যে এটা হলো স্ট্রেট লাইনটা এই রেড লাইনটা এবার দেখবো এটা কী টাইপের প্রবলেম এটা হলো ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম হলে এই এই স্ট্রেট লাইনটাকে আমরা অরিজিন থেকে দূরে সরাবো আর মিনিমাইজেশন হলো অরিজিনের দিকে সরাবো আচ্ছা এবার অরিজিন থেকে দূরে সরিয়ে আমরা দেখব যে কমন ফিজিবল রিজনের লাস্ট কোন পয়েন্টটা এটার উপরে থাকে কমন ফিজিবল রিজনের লাস্ট কোন পয়েন্টটা এই স্ট্রেট লাইনের উপরে থাকে দেখি আমরা সরিয়ে সরিয়ে দেখছি দেখো লাস্ট এই পয়েন্টটা হলো স্ট্রেট লাইনের উপরে থাকে এই পয়েন্টটা যে পয়েন্টটা ব্লিক করছে মানে ফাইভ ফোর বি পয়েন্টটা হলো কমন ফিজিবল রিজনের লাস্ট পয়েন্ট যেটা এই স্ট্রেট লাইনের উপরে আছে কাজেই আওয়ার আনসার ইজ বি মানে এক্স এগাল টু ফাইভ ওয়াইকাল টু ফোর যেটা আমরা একটু আগেও আরেকটা মেথডে পেয়েছিলাম কাজেই এইভাবে আমরা দুটো অ্যাপ্রোচ শিখলাম দুটো মেথড শিখলাম দুটো মেথডে আমরা এলপিপিকে আমরা সলভ করতে পারি গ্রাফিক্যাল মেথড ইউজ করে আচ্ছা এই গেল আমাদের মোটামুটি গ্রাফিক্যাল মেথডের মানে কি ওয়ার্কিং ফর্মুলা কীভাবে আমরা গ্রাফিক্যাল মেথডে সলভ করব আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে গ্রাফিক্যাল মেথডেরও আরও মানে আনুষঙ্গিক আরও কিছু জানার আছে আমরা এগুলোর জন্য পরের স্লাইডে যাব তো এখানে ক্ষেত্রে আমরা এলপিপিটা সলভ করে কী পেলাম একটাই সলিউশন পেলাম দেখো একটাই সলিউশন ফাইভ ফোর এক্স টু ফাইভ ওয়াইকাল টু ফোর কাজে দিস ইন এক্সাম্পল অফ ইউনিক সলিউশন একটাই সলিউশন পেলাম আচ্ছা তো এখানেও আমরা আরেকটা এলপিপি দেখি আরেকটা এলপিপি আমরা এখানে সলভ করব তো এই জন্য আমরা এক্স এক্সেস ওয়াই এক্সেস নিয়ে নিলাম ওরা অরিজিনে ইন্টারসেক্ট করে আচ্ছা ধরো আমি এলপিপি এই এলপিপিটার একটা কনস্টেন্টস হলো এই স্টেট লাইনটা রিপ্রেজেন্ট করে আর একটা কনস্টেন্টস ধরো এইভাবে আমরা একটু আগে দেখেছি কীভাবে কনস্টেন্টসের ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রেট লাইন রাখতে হয় তো এখানে আমি ডিটেলসটা দেখছি না আমি শুধু স্ট্রেট লাইন কনস্টেন্টসের ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রেট লাইনগুলো আঁকলাম এবার মনে করো এই হলো আরেকটা তার তিনটা কনস্টেন্টস ধরো এটা হলো আরেকটা আচ্ছা এবার কমন ফিজিবল রিজন মানে তিনটা কনস্টেন্টসের যে কমন এরিয়া এই এরিয়াটা হলো ধরো এটা তিনটা কনস্টেন্টসের কমন এরিয়া হলো এটা তো এরপরে আমরা কি করি এই যে আমি একটু আগে দেখলাম যে কমন এরিয়াগুলোর আমরা কর্নার পয়েন্ট বের করলাম এবার করব কি এবার এই কর্নার পয়েন্টগুলোর আমরা কোর্ডিনেট বের করলাম কমন পয়েন্টগুলোর আমি এলপিপিটা এখানে দেখালাম না যে বুঝতেই পারছো এর আগে আমরা এলপিপিটা সলভ করেছি এইভাবে আমরা কমন শুধু গ্রাফ একটা দেখাচ্ছি আমি একটা জিনিস বোঝানোর জন্য জাস্ট তো কমন ফিজিবল ডিজনের কর্নার পয়েন্ট বের করে আমরা কোর্ডিনেটগুলো বের করলাম আচ্ছা এবার দেখি তাহলে এটা হলো ধরো অবজেক্টিভ ফাংশন তো এই অবজেক্টিভ ফাংশনে দেখো অবজেক্টিভ ফাংশনে বিভিন্ন কর্নার পয়েন্টে ভ্যালু কত হয় আমি এখানে বের করে নিলাম ওতে ভ্যালু এত বি এতে এত বিতে সিতে কত সবগুলো বের করলাম তো আমাদের এটা হলো মিনিমাইজেশন প্রবলেম তো মিনিমাইজেশন প্রবলেমে দেখো কোথায় মিনিমাম এই পয়েন্টের কোথায় মিনিমাম তো মিনিমাম হলো আচ্ছা এখানে দেখো ওতে বের করার প্রয়োজন ছিল না কারণ ওতে আমার ইয়ে নেই মানে কমন ফিজিবল ডিজাইনের কর্নার পয়েন্টের মধ্যে ও পড়ে না এটা প্রয়োজন ছিল না যাই হোক আমি ভুল করে ফেলেছি আমরা এ থেকে এ বি সি ডি ই এ বি সি ডি এই পাঁচটা পয়েন্টই আমার দরকার তো এই পাঁচটা পয়েন্টের মধ্যে মিনিমাম কোথায় মিনিমাম হলো এই যে টু মিনিমাম হলো টু আচ্ছা মিনিমামটা কোন কোথায় হয় এই যে এতেও হচ্ছে ইতেও হচ্ছে কাজেই এ অ্যান্ড ই ই দেখো এই দুটোই সলিউশন এই ক্ষেত্রে এ অ্যান্ড ই দুটোই সলিউশন কাজেই সলিউশন কী কী এক্স এগল টু টু ওয়াই ইকাল টু জিরো এটাও সলিউশন আবার এক্স এগল টু জিরো ওয়াই ইকাল টু টু এটাও সলিউশন দুটোই এ ক্ষেত্রে কিন্তু সলিউশন তো আমরা এমন একটা এখানে এই এলপিপিটা আমি এর আগের এলপিপিটা দেখলাম এই এলপিপিটার ইউনিক সলিউশন ছিল আর এখন দেখতে পাচ্ছি এই এলপিপিটার দুটো সলিউশন এই এলপিপিটার দুটো সলিউশন আচ্ছা এখানে দেখো এই রিলেটেড আর একটু কথা আছে আমি একটু পরে বলছি এবার সেকেন্ড মেথডে এটাকে সলভ করার চেষ্টা করি এর জন্য আমরা করব কি এই অবজেক্টিভ ফাংশনটা আমরা 
कन्सिडार कर अबजेक्टिव फांगशन कन्सिडार कर लम एबार जेडर एक स्पेसिफिक भैल्यू नहीं नहीं जो तो जेडर भैल्यू हमें थ्री निल करब कि इक्ुभलैंट एक स्ट्रेट लाइन आके ये रेड लाइन का हलो तर इक्ुभलैंट स्ट्रेट लाइन तो मिनिमाइजेशन टाइप प्रब्लेम मैंने ये रेड लाइन के अरिजिन दिखे शिफ्ट करब ओरिजिन दिखे नहीं आसब नहीं आसे देखो जो कमन फिजिबल रिजने लास्ट को पॉन्ट ये लाइन थे कमन फिजिबल रिजने लास्ट को पॉन्ट ये लाइन थे तो मुव कराई ओरिजिन दिखे देखो कमन फिजिबल रिजने को लास्ट को पॉन्ट कमन फिजिबल रिजने देखो एक पॉन्ट ना प्रचुर पॉन्ट एखे जोगुलू पॉन्ट आज सबगुलू पॉन्ट लाइन पर आ सबग पॉन्ट ही लाइन पर आर मैंने कि सबगुलू पॉन्ट ही सल्यूशन कार मैं एखान शुरू कर जोटूक पर्त जो तो पॉन्ट आ सबगुलू पॉन्ट ही सल्यूशन सबगुलू पॉन्ट ही सल्यूशन कई इ एल पी पी देखो एकटू आगे फार्ष्ट मेथडे देखल दोटो सल्यूशन पे एन बुझते सेकेंड मेथड एप्लाई करार पर बुझते जटार दोटो ना यार आसल इनफाइनइट सल्यूशन आज है एंड देर इज ए फेमास रेजल्ट इन एल पी पी जे को एल पी पी जो दोटो सल्यूशन थे तो इनफाइनइट नम्बर अफ सल्यूशन थे दोटो सल्यूशन थे इनफाइनइट नम्बर अफ सल्यूशन पावा जाए तो एल पी पी क्षेत्र में स्पेसिफिकली मैंने रखब एल पी पी क्षेत्र में मोर दें वन सल्यूशन मान ही इट हेज इनफाइनइट नम्बर अफ सल्यूशन तो हमें एट दुई मेथडे सल्व कर लम तो देखते पेलम जो ये एल पी पीटा कीसर एक्साम्पल एट मोर दें वन सल्यूशन एक ही जिस इनफाइनइट नम्बर अफ सल्यूशन एट हलो ये एक एल पी पी जार मोर दें वन सल्यूशन आए इनफाइनइट नम्बर सल्यूशन आज एर आगे दिए देखे यूनिक सल्यूशन एबार् देखी और एक केस कन्सिडार करी तो एक क्षेत्र जो ग्राफ पेपारे दो एक्सेस नहीं निल हलो धर एक कन्सटेंटर इक्ुभलैंट लाइन एट हलो आए कन्सटेंटर इक्ुभलैंट लाइन ये रिजन का हलो कन्सटेंटर करसपन्डिंग रिजन और सेकेंड कन्सटेंटर करसपन्डिंग रिजन धरो एट तो तेत्र कमन रिजन को देखते कमन रिजन देखते जगह दिस जगह कमन रिजन अब देखो कमन फिजिबल रिजन जो क्योंकि बाउंडेड ना देखो तरह बाउंडारि नहीं दिखे बाउंडारि एदी के बाउंडारि एदी के बाउंडारि आदिकटाते बाउंडारि नहीं तरह को बाउंडारि नहीं कई एट हलो आनबाउंडेड फिजिबल रिजने एक एक्साम्पल आनबाउंडेड फिजिबल रिजने एक्साम्पल अच्छा से क्षेत्र में देखो आप जेहेतु बाउंडेड ना एक क्लोज रिजन ना एर मैंने तरह कर्नार पॉन्टो बैर करते कहीं फार्ष्ट मेथड जो शिखेम जो कर्नार पॉन्ट बैर कर हमें एल पी पीटे सल्व करार चेषा करी से क्षेत्र में हाँ से क्षेत्र में सेकेंड एप्रोचा नहीं मैंने अबजेक्टिव फांगशनर करसपन्डिंग एक लाइन ड्र करब तो सपोज ये लाइन का हलो अबजेक्टिव फांगशनर करसपन्डिंग एक अबजेक्टिव फांगशन स्पेसिफिक बिलर जो ये लाइन धरो पे धरो एट मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रब्लेम धरो एट मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रब्लेम तो हमें कि करब लाइन के ओरिजिन के दूरे सराब तो ओरिजिन के जो दूरे सराई तो हमें देखो कि है ये एट चले जा मैंने कमन फिजिबल रिजने लास्ट को पॉन्ट कमन फिजिबल रिजने देखो से लास्ट को पॉन्ट नहीं चलते तो चलते ही दिखे कमन फिजिबल रिजने चलते लाइन टाओ चलते एर मैंने हलो एक आनबाउंडेड सल्यूशन एटार को बाउंडेड ना सल्यूशन के रेस्ट्रिक्ट करते हैं एट सल्यूशन बोलते हैं बेड़े ही चलते क्या एक क्षेत्र में सल्यूशन आनबाउंडेड आनबाउंडेड मैंने बाढ़ तो बाढ़ कम कमले तो कम से तो कम से ही धरण सल्यूशन के बोले आनबाउंडेड सल्यूशन क्या एक क्षेत्र में एक्साम्पल देख ल देखो कमन फिजिबल रिजन का आनबाउंडेड एंड सल्यूशन जो देखल सल्यूशनों हमें आबाद देखा जो सल्यूशन क्योंकि आनबाउंडेड क्या दिस इज एन एक्साम्पल अब आनबाउंडेड फिजिबल रिजन एज वेल एज आनबाउंडेड सल्यूशन अच्छा एम कि होते आनबाउंडेड फिजिबल रिजन बाट सल्यूशन इज नट आनबाउंडेड सल्यूशन आनबाउंडेड ना एम कि होते तो देखा जा एक्साम्पल देखी हमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस निल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं आगे मत धर एल पी पी हमें देखो एखे एल पी पी टा देखा ना हमें जस्ट एक्सप्लेन करार्जन ग्राफ्ट ड्र ड्र कर एक कन्सटेंसर इक्ुभलैंट लाइन एट हलो आए का कन्सटेंसर इक्ुभलैंट लाइन एबार धरो तर मध्य जो कमन एरिया कमन एरिया हलो एट तो एखे कि एखे देखो कमन फिजिबल रिजन जो कमन फिजिबल रिजन कि आनबाउंडेड देखो ये एदिक ऊपर दिखे तर लिमिट नहीं बाढ़ तो बाढ़ जा तो जा कमन फिजिबल रिजन एक क्षेत्र में आनबाउंडेड अच्छा यार 
আমরা করি কি অবজেক্টিভ ফাংশনের করসপন্ডিং একটা লাইন নিয়ে নিলাম আগের মতো এবার ধরো যদি ম্যাক্সিমাইজেশন টাইপের প্রবলেম হয় যদি ম্যাক্সিমাইজেশন টাইপের প্রবলেম হয় আমরা কি করব যে আমরা ম্যাক্সিমাইজেশন টাইপের প্রবলেমের জন্য ওই কমন লাইনটাকে অরিজিন থেকে দূরে সরাব তো অরিজিন থেকে আমরা দূরে সরিয়ে দেখব যে কমন ফিজিবল রিজনে লাস্ট কোন পয়েন্টটা এই লাইনের উপরে থাকে এই কমন ফিজিবল রিজনে লাস্ট আমরা দূরে সরাই দেখো লাস্ট এই পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা দেখো লাস্ট এই যে পয়েন্টটা ব্লিঙ্ক করছে এই পয়েন্টটা কিন্তু কমন ফিজিবল রিজনে লাস্ট পয়েন্ট যেটা এটার উপরে আছে এর মানে দিস ইজ দ্য সলিউশন আমরা তো এই হলো সলিউশন কাজে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সলিউশন পেয়ে গেছি আমাদের একটা ইউনিক সলিউশন আমরা পেয়ে গেছি বাট সলিউশন আমাদের কমন ফিজিবল রিজনটা কি আনবাউন্ডেড ছিল এর মানে আনবাউন্ডেড ফিজিবল রিজন হলেই সলিউশন আনবাউন্ডেড হবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই সলিউশন কিন্তু পেতে পারি আমরা কাজেই এটা হলো আনবাউন্ডেড ফিজিবল রিজন বাট সলিউশন নট আনবাউন্ডেড সলিউশন আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা কেস দেখি সেই হলো আমাদের ইয়ে এক্স এক্সেস ওয়াই এক্সেস এই ধরো একটা কনস্টেন্টসের ইকুইভ্যালেন্ট লাইন এই হলো আরেকটা কনস্টেন্টসের ইকুইভ্যালেন্ট লাইন আচ্ছা এই হলো তার করসপন্ডিং ফার্স্ট কনস্টেন্টসের করসপন্ডিং রিজন হলো এদিকটা ঠিক আছে আর আরেকটা কনস্টেন্টসের ইকুইভ্যালেন্ট রিজন ধরো এদিকটা এবার দেখি কমন ফিজিবল রিজন কি কমন ফিজিবল রিজন দেখো সেই হতে কমন ফিজিবল রিজন দুটোর কমন কোনো জায়গায় নেই কাজেই কমন ফিজিবল রিজন কিচ্ছু নেই তো কমন ফিজিবল রিজন যদি না থাকে এর মানে এমন কোনো পয়েন্টই নেই যেই পয়েন্টগুলো দুটো কনস্টেন্টসকেই স্যাটিসফাই করবে এর মানে এই এলপিপির কোনো সলিউশন নেই নো ফিজিবল সলিউশন এই এলপিপির কোনো সলিউশন নেই কাজেই এখানে দেখো আমরা এলপিপির সলিউশনের আরেকটা টাইপ দেখলাম এর আগে একবার দেখলাম ইউনিক সলিউশন একবার দেখলাম ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন বা মোর দেন ওয়ান সলিউশন একই জিনিস এরপরে দেখলাম আনবাউন্ডেড সলিউশন এরপরে দেখলাম যে আনবাউন্ডেড ফিজিবল রিজন বাট সলিউশন এক্সিস্ট সলিউশন আছে এখন দেখলাম নো ফিজিবল সলিউশন কাজে এলপিপির সলিউশনের বিভিন্ন টাইপ আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি নেক্সট দেখি এই ধরো এক্স এক্সেস ওয়াই এক্সেস এই ধরো একটা কনস্টেন্টসের ইকুইভ্যালেন্ট লাইন এই হলো একটা কনস্টেন্টসের ইকুইভ্যালেন্ট লাইন এবার ধরো তাদের কমন এরিয়া হলো এটা এটা হলো তাদের কমন এরিয়া এবার দেখো এই যে কমন ফিজি মানে কমন রিজন যেটা এটা কিন্তু পুরোটাই মানে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে কিছুই নেই মানে এক্সো পজিটিভ ওয়াইও পজিটিভ কিছুই নেই মানে নন নেগেটিভিটি কন্ডিশন কোনোটাই স্যাটিসফাই করে না কাজেই এই ক্ষেত্রেও এই এলপিপিটার কোনো নো ফিজিবল সলিউশন এই ক্ষেত্রেও ফিজিবল সলিউশন নেই আগেরটা কি ছিল আগেরটা কমন রিজন ছিল না এই কারণে ফিজিবল সলিউশন ছিল না এই ক্ষেত্রে কমন রিজন আছে কিন্তু ফিজিবিলিটি কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হয় না মানে দুটোই পজিটিভ এমন কোনো সলিউশন নেই কাজে এই ক্ষেত্রেও নো ফিজিবল সলিউশন আর এখানে আরেকটা দেখে নেই এই হলো ধরো একটা কনস্টেন্টস করসপন্ডিং লাইন এই হলো আরেকটা কনস্টেন্টসের করসপন্ডিং লাইন এই হলো আরেকটা এই হলো আরেকটা আবার তাদের করসপন্ডিং রিজিয়ন ধরো ফার্স্ট কনস্টেন্টসের করসপন্ডিং রিজিয়ন হলো এগুলো মানে দিকটা সেকেন্ডের ধরো এদিকটা থার্ডের ধরো এদিকটা আর ফোর্থের ধরো এদিকটা এবার আমরা দেখি যে আগের মতোই কমন রিজন কোনটা চারোটা কনস্টেন্টসকে মানে চারোটা কনস্টেন্টসের ইয়েতে আছে কমন রিজন কোনটা আমরা দেখ আমরা যদি দেখি দেখো এই রিজনটা কিন্তু চারোটা কনস্টেন্টসের মধ্যেই ইনক্লুডেড কাজে এই রিজনটা হলো কমন রিজন আচ্ছা এবার দেখো এই কমন ফিজিবল রিজনে দেখো এই যে লাস্ট যে কনস্টেন্টসটা আঁকলাম তার কোনো রোল নেই এটা কনস্টেন্টসটা থাকা না থাকা সমান এটা থাকলেও শুধু এই জায়গাটা এসেছিলো না থাকলেও তো কমন রিজনের কোনো চেঞ্জ হবে না না কারণ কমন রিজন তৈরি করতে গিয়ে তা এটা কোনো কাজে লাগেনি কাজেই এই যে লাইনটা যে লাইনটা ব্লিঙ্ক করছে এই লাইনটার দেখো কোনো রোল নেই এই ধরনের কনস্টেন্টসকে বলা হয় রিডান্ডেন্ট রিডান্ডেন্ট কনস্টেন্টস এটা হলো এক্সাম্পল অফ রিডান্ডেন্ট কনস্টেন্টস দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ রিডান্ডেন্ট কনস্টেন্টস তো এটা সলিউশনের কোনো টাইপ না বাট একটা এলপিপির রিডান্ডেন্ট কনস্টেন্টস কেমন হতে পারে এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম আর আরেকটা এক্সাম্পল দেখে নিই আমরা এই হলো একটা কনস্টেন্টসের ইকুইভ্যালেন্ট লাইন এই হলো আরেকটা আচ্ছা এবার রিজনগুলো দেখি ধরো এটার রিজন হলো এদিক এটার রিজন হলো এদিক তাহলে দেখো কমন ফিজিবল রিজন কি আছে কমন ফিজিবল রিজন এটার হলো এদিক এটার হলো এদিকটা এর ওগুলো যেদিকে এটার হলো এদিকে তো কমন ফিজিবল রিজন ফিজিবলও হতে পারে মানে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট হতে পারে দেখো এই ক্ষেত্রে কিন্তু 
common feasible region বলতে আমরা শুধু মাত্র দেখো একটা পয়েন্ট পাচ্ছি এই পয়েন্টটা দেখো এই পয়েন্টটা দেখো এটার উপরেও আছে এটার উপরেও আছে আবার মানে এই কোয়াড্রেন্টও পড়ছে আমরা বলতে পারি কাজে এই পয়েন্টটা হলো কমন ফিজিবল এখাতে রিজন বলা আমরা আগে রিজন পেয়েছিলাম এবার এখাতে রিজন পাচ্ছি না এটা হলো মানে কমন ফিজিবল একটা ধরো পয়েন্ট বলতে পারি মানে দিস ইজ এন एग्जांपल অফ ইউনিক ফিজিবল পয়েন্ট আমরা আগে পেয়েছিলাম রিজন অঞ্চল পেয়েছিলাম এখানে অঞ্চল অঞ্চল কিছু নেই এটা হলো একটা ইউনিক ফিজিবল পয়েন্টের একটা एग्जांपल তো মোটামুটি একটা এলপিপি গ্রাফিক্যাল মেথডে সলভ করার ক্ষেত্রে কি কি কেস হতে পারে এগুলো আমি এই ভিডিওতে কভার করার চেষ্টা করেছি তো তোমাদের যদি কোথাও বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকে তোমরা কমেন্টসে আমাকে লিখতে পারো তো আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি